We will start with a press conference. Welcome and congratulations the winners of the sprint competition women. First position, Katharina Innerhofer, Austria. Second position, Daria Viralainen, Russia. And third position, Nadeshta Skadino, Belarus. All three of you stayed clean in the shooting. Katharina, it's the first World Cup podium. So far, your career best was 22nd in the World Cup in individual uh, Ruppolding this year. Probably your victory today is the most surprising of all podium positions in the season and really a sensation. How do you explain your performance today? I knew what I'm basically able to do. I felt very well at the shooting range, but that it would turn out such a good race, I have not thought. How have been the informations from your coaches along the tracks? When have you heard about your position? Did you believe it? In the third leg, the coaches have shouted to me my position. I just continued my running. I went extremely well. What does this probably mean for the women's biathlon in Austria? Maybe a big question, but uh, did Selina Gasparin from Switzerland become a role model for you? Um. Yes, I have made my race, that I would be on the top of the podium. I guess nobody has expected this. Also, I did not thought that. I'm simply overjoyed. What are the reactions from your coaches, from your family? You already had a call from your family? My mobile phone is still in the hotel. I haven't phoned with someone so far. But the coaches are very happy and as well surprised as I am. Daria, with the second last start number, position second, have you ever thought about this in the morning? Даже у тебя сегодня был предпоследний стартовый номер, и потом ты заняла второе место. Ты вообще утром сегодня думала о том, что может такое произойти вообще? Честно говоря, нет, не рассчитывала на это совсем. To be honest, no, I didn't expect it today. The shooting looked difficult today and many top favorites struggled. How have you experienced this task today? Стрельба, кажется, сегодня была для многих даже главных фаворитов большой проблемой. Как тебе сегодня, как тебе стреляло сегодня? Наверное, мне сегодня повезло. Может быть, сожлись звезды. На самом деле, стоя, практически не было ветра, когда я стреляла. Наверное, я говорю, просто повезло. Но я собралась, наверное. Maybe I just got, uh, got lucky today. Maybe the stars uh, helped me, because uh, when I uh, was on the standing shooting, I didn't have any wind at all, so I was just lucky. Your face and your name is not very common on the podium so far, uh, what probably not a lot of people know. You are the daughter of Anfisa Retsova, who was uh, and is Olympic winner of the sprint competition uh, Olympic Games Alberville. Uh, recently you won bronze at the Pursuit European Championships in Nova Mesto this year. What else can you tell us about you and your career? Твое имя и лицо еще не очень знакомы, наверное, на подиумах Кубка Мира. И, наверное, единственная информация, которую мы о тебе знаем, это то, что ты дочь Анфицы Рисовой, олимпийской чемпионки в спринте 1992 года в Альбервилле. И о том, что ты выиграла бронзу на чемпионате юниорского нового места в этом году. Что ты еще можешь о себе рассказать, о своей карьере? Ну, наверное, много это рассказать на самом деле не могу. Это сегодня мой первый раз. Я очень рада, что так сложилось. Для меня, наверное, 
первое, первый такой заход на подиум это был, была Всемирная универсиада, где я выиграла индивидуальную гонку. Да, и в этом году европейский чемпионат, я к нему долго готовилась, и ну, немножко, может быть, там не сложилось, тоже из-за погодных условий. Вот, но, наверное, вот сегодня сложилось все так хорошо. Maybe I cannot add a lot today. Uh, this is my first time at the podium here, and I'm happy about it, about about today and about this podium. Uh, the most important things about my uh, in my career maybe the uh, university uh, when I won uh, the individual race and the European Championship uh, this year. Maybe not everything was so good at the European Championship. Maybe, maybe also because of the weather conditions. But I'm happy about today, and I hope for the future. Nadeshta, also last season you managed a third position here in Pukluka. Obviously the venue suits you very well. What do you like about Pukluka and the courses, shooting range? What factors are important for you at a biathlon venue to be your venue? Уже и в прошлом году была на третьем месте в Поклюке, и э, кажется, что тебе, в принципе, подходит этот стадион, наверное. Что тебе нравится в Поклюке? Стрельбище, трасса, и вообще какие факторы для тебя важны для того, чтобы тебе нравился э, биатлонный стадион или место? Да, в общем-то, мне нравится это место. Почему? Я даже не знаю, но когда здесь тренируюсь или бегу, э, как -то мое ощущение, э, моя физическая, Физические ощущения очень хорошие и практически никогда не бывает э, спада. Ну, я надеюсь, <laughs> что и не будет. А почему это происходит, я не знаю. Может быть, э, мне подходит э, ме место в горах, где соревнования проходят. Может быть, поэтому. Может быть, может климат хороший. Uh, yes, it's true. I like Poklyuka, but I cannot explain exactly why. Uh, I'm always, I always feel very, very good here, uh, here in Pokluka. Maybe it's because of the, of the mountains here. Maybe uh, because of the, just because of the village. And I hope I will feel very good uh, in the next day here also. It's now the third individual podium for you this season after second place in Anteselva and uh, the pursuit at the Olympic Games. Now you become a permanent face on the podium, how does this feel to be side by side with Big Daria? Это твой еще один подиум в этом сезоне после третьего третий индивидуальный подиум после второго места в Антхольце и после гонки преследования на Олимпиаде. Индивидуальной гонки. Как ты себя чувствуешь? в одной команде с великой Дашей, и ты уже примелькалась на подиуме, вот как тебе само ощущение? Я уже много раз говорила об этом. Даша мне как друг и как помощник, в общем-то, потому что очень хорошо, когда в команде есть человек, за которым ты можешь тянуться. Для спортсмена это очень многое значит, и когда есть к чему стремиться, да, и... Для меня, для меня это большая помощь, и я очень рада, что мы с ней в одной команде, и что во многом она мне показывает пример, и я стараюсь ну, следовать этим примерам. I told already a lot about it, uh, that Daria is uh, just a friend uh, for me and she helps me a lot. It's very good when you have in your team someone who can help you, who can motivate you and uh, at whom you can look at. And uh, that's why it's a big help for me and I think it's very important uh, to have someone uh, in the team. Do we have questions? No? Thank you very much. <laughs>